ഇതൊക്കെ ഈ സംഭവം കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ തിരക്കാണ് കേട്ടോ പാർട്ടിയിലേക്കണ കാറുകൾ കണ്ടോ ഇതിലെവിടെയോ ആണ് നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണത്ത ദൂരത്തോളം കാറുകളുടെ ഒരു കടലാണ് കടൽ അതേപോലെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓട്ടോ എക്സ്പോ കാണാൻ വന്നേക്കാണ് നമ്മളപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ ടിക്കറ്റും എടുത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോ എക്സ്പോൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നേക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡൽഹി ഓട്ടോ എക്സ്പോ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത തിരക്കാണ് ഗ്രേറ്ററിന് എവിടെയല്ലേ ഓട്ടോ എക്സ്പോ മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഈ സംഭവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണത് കിയയുടെ സ്റ്റോളാണത് കിയ കിയയുടെ വണ്ടികൾ കാണാം എന്താ തിരക്ക് ഒരു അജഗജാന്തര തിരക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല തിരക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റ മഹളൊക്കെ ഉണ്ട് കിയയുടെ സ്റ്റോളാണത് കിയ കിയയുടെ തന്നെ സാധാരണ വണ്ടികളാണ് സോണറ്റ് ക്യാരൻസ് ഒക്കെയാണ് ഓട്ടോ ആണ് ഇത് സെൽട്ട് ഹൗസ് ആണ് കേട്ടോ കിയ ക്യാരൻസിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ ഇത് പോലീസ് വെർഷൻ ആൻഡ് ആംബുലൻസ് വെർഷൻ അടുത്ത ഹോളിൽ കിടന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ബി വൈ ഡി ബി വൈ ഡിയുടെ ഒരു ഇതാണ് ബി വൈ ഡി എട്ടോ ത്രീ അപ്കമിങ് ലോഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ബി വൈ ഡി കമ്പനിയുടെ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നല്ല ഫ്ലൂയിഡിക് ഡിസൈൻ നല്ല ലുക്ക് വണ്ടി അതിനോട് ഇലക്ട്രിക്ക് ആണ് ഞാൻ അറിയാം നമുക്ക് ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല പോളി വണ്ടി നല്ല കളറും ഇത് ബി വൈ ഡി എട്ടോ ത്രീ ബി വൈ ഡി ഇ സിക്സ് ഇതൊരു എം പി വി ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ബി വൈ ഡിയുടെ ഒരു ഷാസി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു ബാറ്ററി എല്ലാം അവർ അടിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയണത് പ്രവേഗ് വീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇത് മോഡിഫൈഡ് വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കണ്ട ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ സീലർ വെഹിക്കിളിൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നത് കേട്ടോ ഈവ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ആകെ വിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് നാലര ചാണ വരുന്നുള്ളൂ ഉയരം ഏതാണ്ട് ഒരു നാലടി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിൽ സോളാർ പാനലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എനർജി കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഓടണേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ എത്ര ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഏതാണ്ട് രണ്ട് ഹോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആകെ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉണ്ടായി ഈ ഹോള് ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഹുണ്ടായുടെ സ്റ്റോളാണ് കേട്ടോ അല്ല ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹുണ്ടായിക്ക് കാർ നിർദ്ദ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള ഹുണ്ടായിക്ക് ഇത്ര വലിയൊരു ഹോള് വരുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളാണ് വണ്ടികൾ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺ ആൻഡ് ഓൺലി ഹുണ്ടായി അയോണിക് സിക്സ് 
ഈ അയോണിക് സിക്സിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കാണണം വീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വരെ നമ്മൾ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് അതേപോലെ കൂപ്പേ സ്റ്റൈലാണ് ഉള്ളൊരു ഡാർക്ക് സിൽവർ ഫിനിഷ് പോളി വണ്ടി അയോണിക്കിൻ്റെ റിയർ പ്രൊഫൈൽ കൂപ്പേ സ്റ്റൈലാണ് സ്റ്റിൽ നാല് അഞ്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡിക്കിയുടെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ കണ്ട പോളി വണ്ടി ഹുണ്ടായ അയോണിക് സീരീസിലത്തെ അയോണിക് ഫൈവ് ഇതൊരു കോമ്പാക്ട് എക്സ് യു വി ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി ഇലക്ട്രിക് തന്നെ അഗെയിൻ ഹുണ്ടായുടെ ഒരു ഷാസിയാണ് ഷോക്ക് അബ്സോർബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ടെക്നോളജി കാണിക്കുന്നത് ഇത് ബാറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഈ കാണുന്ന ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഹുണ്ടായുടെ തന്നെ ഒരു റോബോട്ട് ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സിസ്റ്റം ഗ്ലാസിൻ്റെ വൈൻ്റെ ബോട്ടിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ അയോണിക് ഫൈവ് ഒരു ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നോ ഒഴുകുന്ന ബ്യൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് വീലിൻ്റെ ഡിസൈൻ കണ്ട അതിൻ്റെ ഇവിടെ എം ജി ഒളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് എം ജിയുടെ ഇവിടെ പഴയതോ ഒരു കാറൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള അമ്മ പൊളി എം ജിയുടെ വണ്ടി പിന്നെ ഏത് വണ്ടി കണ്ടാലും ഒരേപോലെ എഗ്രിൻ്റും ബോഡിയും മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഈ എച്ച് എസ് മോട്ടർ മോട്ടറാണ് എം ജിയുടെ ഗ്രില്ലിന്റെ മൊത്തം കൺസെപ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്സസിന്റെ മോഡലിലേക്ക് വരുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എക്സ് ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് കണ്ടോ നേരത്തെ കണ്ട എം ജി സിക്സിന്റെ റിയർ പ്രൊഫൈൽ ഫ്യൂൽസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എം യു എം പി ബി കൺസെപ്റ്റാണ് ഫ്യൂൽസിൽ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് എം പി ബി കൺസെപ്റ്റാണ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് മോഡൽ എം ഐ എഫ് നയൻ എന്ന കോഡ് നെയിം ആണ് കേട്ടോ ഒരു കിയ കാർണിവലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽഫയറോ ഒക്കെ റേഞ്ച് വരുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രക്കുകളുടെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഏതാ കമ്പനി ടാറ്റ അൻ്റെ പൊന്നു ടാറ്റ ടാറ്റ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണോ അതോ ടാറ്റ റീപോസ് എനർജി ഓക്കെ ലുക്ക വണ്ടി ടാറ്റ പ്രൈമ ജി ത്രീ പോയിൻ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് എൻ്റെ പൊന്ന ഡിസൈൻ കണ്ട എന്താ സാധനം മീത്തേനാണ് മീത്തേൻ നൈസില് വണ്ടി ലുക്ക് ആയിട്ടത് മാത്രല്ല കളറും ഓ എൻ്റെ അളിയ പ്രൈമയുടെ ബ്രോ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് പ്രൊഫൈൽ ആണ് കേട്ടോ ബ്ലാക്കിനൊക്കെ വരുന്നത് വിശന്നൊരു വഴിയായി ഞാൻ എന്നാലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കും ഇത് എൽ എൻ ജി പവേഡ് വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ലിക്വിഡ് നാച്ചുറൽ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇതേ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് കേടുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലോർ എന്തെങ്കിലും ലുക്കാന്ന് അറിയാം കേട്ടോ അരയുടെ വണ്ടികളാണ് കാറ്റ് രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് ബോഡി ആസ് യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് ടാറ്റ ആസ് യുവർ ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മൾട്ടി ആക്സിൽ ട്രക്ക് അതേ കിടക്കണം നമ്മുടെ വിങ്ങർ മോൻ വിങ്ങറല്ലേ ആ വിങ്ങർ അടിമുടി മാറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പുള്ളിയുടെ വരവ് ആ മോളത്തായ ഏച്ചി കേട്ടാൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാലും കൊള്ളാം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ഡൈക്കോ റേഞ്ചിലാണ് മറ്റേടെ പ്രൈമകളുടെ ഏരിയയാണത് വണ്ടിയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആൾക്കാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാറ്റയുടെ വണ്ടികൾ പൊളി കഴിഞ്ഞാട്ടോ ടാറ്റയുടെ സ്റ്റോൾ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവറൊക്കെ കൊടുത്തുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് മേലെ പോയത് നല്ല രസമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ആൾട്രോസിൻ്റെ സി എൻ ജി വെർഷൻ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാറ്റ കറുവ് ടാറ്റ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചാട്ടോ എടുക്കണ പോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഹാരിയർ ഈ വിയും ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ 
ആളുകൾ വന്ന് എന്താ പറയണം കാറ്റ മോനെ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച കരടാ വീഞ്ഞ ലൈറ്റിങ്ങും ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അധികം തിരക്കുള്ള നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നമ്മുടെ മാരുതിയുടെ കൗണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ് മുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാരുതിയും ടൊയോട്ടയും അടുത്തടുത്താണ് കേട്ടോ അത് സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അന്തർദാര സജീവമായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇവരും ഇവിടെയും അടുത്തടുത്താണ് കാണുന്നത് വേറെയും സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ വഴിയെ വലിയൊരു സ്റ്റോളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മുടെ മറ്റേ പുള്ളി ഉണ്ടോ എന്നറിയണം നമ്മളെ കുറെ കാലമായി കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിമിനി ബലനോ ബലനോൻ്റെ പുതിയ മോഡലാണ് ഇത് ഗ്രില്ല് കൊണ്ടിട്ട് പെട്രോൾ ഡീസല് ഞാൻ തോന്നുന്നു മാരുതി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഫ്രോംസ് ഫോറോ എൻ എക്സ് ഫ്രോംസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഒരു ബി ആർ വി ഒരു ബലേന ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോമ്പാക്ട് എക്സ് യു വി ഒരു ക്രോസ് ഓവർ വണ്ടി പോലെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ ബീഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് കട്ടാലോ ഇവയിൽ ബ്ലൂ കളർ വണ്ടിയാണ് കൂടെ സോക്കേസ് ചെയ്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബലേനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ റൈഡറൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് ബ്രാക്ക് പ്രൊഫൈലും ബലേന പോലെ തന്നെയാണ് ഗ്ലാസും വൈപ്പറും പിന്നെ അത് സംഭവം കാണുമ്പോൾ ബലേന പോലെ പിന്നെ റൈ ലൈറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബി ആർ വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിയ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളാം നല്ല ലുക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇനിയാണ് മോനെ നമ്മുടെ താരം റിയൽ അറ്റൻഷൻ ഗ്രാബർ ഓഫ് ദ ഷോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ജിമിനി നമ്മുടെ ജിപ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ജിപ്സിയുടെ സെയിം ഏതാണ്ടൊക്കെ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കുറേ ആൾക്കാർ അന്ധപ്പെട്ട പോലെ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കും ജിമിനി നൈസ് വണ്ടി ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് റോ സീറ്റുകളാണ് ഫൈവ് ഡോർ മോഡലാണ് ജിമിനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ വേണം ജിമിനി എല്ലാവരും ജിമിനിയെ വേണം നോക്കാം കേട്ടോ ആ ചേച്ചീനെ നോക്കല്ലേ നൈസ് വണ്ടി ഈവൻ കുറേ കാലമായി നമ്മളെങ്ങനെയിട്ട് കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് പിടി തന്നത് സംഭവം എബ്രോഡുള്ള ആൾക്കാർ ദുബായിലും സൗദിയിലും പാകിസ്ഥാനിലും അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവൻ സുപരി സുപരിചിതനാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ അതാ ഇപ്പോഴാണ് ഇവൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും മുഖം കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ജീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മിക്കവാറും കാറും നമ്മുടെ കൂർക്കൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും ഒബിയസ്ലി എന്തായാലും വില കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഗ്രില്ല് നമ്മുടെ മഹീന്ദ്ര ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജീപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാം പ്രൊജക്റ്റഡ് ഹെഡ് ലാംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ താഴത്ത് ഹെക്സഗണൽ ഹണി കോം ടൈപ്പ് ഗ്രില്ല് ജിമ്മിനി ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട് ബാക്കി എന്താ എല്ലാം ഒരു സാധാരണ പോലെ പക്ഷേ മുകളിലുള്ള റെയിലിങ് വേണ്ട അത് ഒരു പക്ക ട്രിപ്പിംഗ് ഓഫ് റോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളുടെ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡൽ പുതുമയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ കലക്കും മാരുതി അല്ലേ
കുഞ്ഞ് സ്കൂട്ടർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് വേണമായിട്ടില്ല ടോയോട്ട ആരോട് പറഞ്ഞാൽ ടോയോട്ടയ്ക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിളിക്കട വനങ്ങൾ ടോയോട്ട ബി സെഡ് ഫോർ എക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് എ ബി ആണ് കാർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രീമിയം ലക്ഷറി പ്രീമിയം ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലും ബാക്ക് പ്രൊഫൈലും കാണിച്ചു കേട്ടോ ഭാഗ്യമായ ലുക്ക് വേണ്ടി ടോയോട്ട ബി സെഡ് ഫോർ എക്സ് ഡിക്കിയില്ലാത്ത കൊറോണ കൊറോള ക്രോസ് ബാക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു ബാക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഡിക്കിയില്ലാത്ത കൊറോള ചെറിയ കൊറോള കുഞ്ഞു കൊറോള അഞ്ച് ഡോറാണ് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ മോഡൽ ഡ്രൈ സൈക്കിൾ വണ്ടിയാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ഒരു മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച പോലത്തെ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോ കൺസെപ്റ്റ് ആണത് ഇതൊരു ഫോർ വീലർ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ജെ ബി എം ജെ ബി എം ഗ്രൂപ്പ് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല ജെ ബി എം ഗ്രൂപ്പ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഒരു ബസ്സാണ് കമേർഷ്യൽ ബസ് അത് പക്ഷേ രണ്ട് ഫ്ലോറാണ് ഒരു സിറ്റി ബസ് ടൈപ്പ് ഒരു ടൂറിംഗ് സിറ്റി ടൂറിങ്ങുള്ള ബസ് ഫോർ ബസ് പിന്നെ അവരുടെ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കമേർഷ്യൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ജെ ബി എം ഒരു സിറ്റി ബസ് നമ്മുടെ പിന്നെ അതാ അതേപോലെ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അധികം ആൾക്കാരെ കാണാൻ ഇല്ല കേട്ടോ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഒന്നോ എൽ എൻ ജി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും പെട്രോളും ഡീസലൊന്നും അധികമില്ല ടൊയോട്ടയും മാരുതി ഒഴികെ വേറെ വലിയ പ്ലെയേഴ്സൊന്നും പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈലാൻഡിൻ്റെ എസ് ടു വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെറൈറ്റി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡാണ് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് അല്ല ഇത് ബസ്സാണ് യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിൾ പോലെ എൻ്റെ അമ്മ അശോക് ലൈലൻ്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി മോഡൽ ഫുള്ള് ചില്ല് ചില്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാലിലേക്ക് ഒരു ടോൾ ബോയ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അകത്ത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ കയറി പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പടുകൂറ്റൻ ഡിസൈൻ ഉള്ള ചില്ലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് ചില്ലാണെന്ന് മനസ്സിലാവണല്ലേ ചില്ല ഞാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലാണ് അത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വെറും കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റാക്കി ഇരിക്കുകയാണോ അതോ നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ക് സൈഡും ഫുള്ള് ചില്ല് മാത്രം ദൈവമേ ഫുള്ള് ചില്ല് അടിയിൽ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ കാണുന്നത് മേ ബി ആ ഒരു ഇതാന്ന് തോന്നണം പിന്നെ അതാ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടി ഒരു കമേർഷ്യൽ ട്രക്ക് ഐലാൻഡിൻ്റെ ആ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ ടാങ്കാണ് 
എൻജിൻ ചേമ്പർ കാണാം ഫുഡ് അണ്ടർ ഫുഡ് എൻജിൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സിലിണ്ടറുകൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററും അതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് നോബും സസ്പെൻഷൻസും കൂളൻ്റ് എൻജിൻ ഫാൻ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം കാണാം ഓട്ടോ കാറിൻ്റെ ഗ്യാലറിയാണ് ഓട്ടോ കാറ് പോർഷ ഫരാരി അപ്പോൾ എക്സ്പോൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് ശരിക്കും ഇതൊരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ എടുത്ത് കാണുക രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നടക്കണം കമ്പോണൻസിൻ്റെ സെ ഇത് സെക്ഷൻ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ കാറും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് എത്തി ഇനി ഇത് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് വേണം വീട്ടിലെത്താൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് തിരിച്ചെത്തേണ്ടത് ആഗ്രഹമാണ് യമുന എക്സ്പ്രസ് വേ വഴി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും തണുപ്പ് നല്ല തണുപ്പാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് കാണിക്കുന്നത് പീക്ക് മിനിമം വരുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ വീടെത്തുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു പത്ത് പത്തരയാവും തണുപ്പത്ത് ഓടിക്കണം വണ്ടി എന്നാലും രസമല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം നമുക്ക് വണ്ടി ആകെ പൊടി പിടിച്ച് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഫൈനലി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് അത് കൊടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിലും വെറുതെ ആയിരുന്നു ഒരു വെഹിക്കിൾ എന്തൂസിയാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ വണ്ടികൾ കാണാനും പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ സാധിച്ചു അത് ആക്ച്വലി പെട്രോൾ ഡീസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൊയോട്ടയും മാരുതിയും അല്ലാണ്ട് വേറെ വലിയ കമ്പനികളാരും ടൊയോട്ടയും അല്ല ഡീസലും മാരുതിയും ഒന്നുമില്ല ഫ്യൂൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ബാറ്ററി ഇ വീസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബ